ভেল প্লেইং ফিল্ড পরিষ্কার হচ্ছে তো এক মাস এক মাসেরও কম কারণ আজ তো এক তারিখ গত এক সপ্তাহ বা এক সপ্তাহেরও কম সময়ের রেকর্ড যদি আমরা দেখি তো লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা কিভাবে পরিষ্কার হচ্ছে আমরা বুঝতে পারবো সাবেক উপসচিব প্রশাসনের সাবেক একজন কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর নেয়ামতুল্লাহ ভুঁইয়া তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তুলে নেবার নেবার পর যথারীতি অন্য সব তুলে নেবার ঘটনার মতোই দীর্ঘ সময় মানে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা তার কোনো খবর নেই তাকে কারা নিয়ে গেছে কোথায় নিয়ে গেছে কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না তবে তার সৌভাগ্য এবং যারা নিয়ে গেছে তাদের দয়া যে তারা শেষ পর্যন্ত তাকে আটক দেখিয়েছে কোর্টে হাজির করেছে এবং রিমান্ডে নিয়ে গেছে তার একদিন পরের ঘটনা সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী ব্যারিস্টার জোবায়ের তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার পরের দিনের ঘটনা কোনো একটা মসজিদের ইমাম সাহেবকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর সর্বশেষ গতকালের ঘটনা বিএনপির দুজন নেতা মীর শরাফত আলী সপু এবং আরও একজন তাদের দুজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোনো খবর নেই এগুলো হলো মোটা দাগে এছাড়া প্রতিদিনই সারা দেশে গ্রেপ্তার চলছে নতুন মামলা চলছে উঠায় তুলে নিয়ে যাওয়া চলছে মানে যারা আসলে সেভাবে হয়তো হাই প্রোফাইল না তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া বা গ্রেপ্তার করার খবরগুলো গণমাধ্যমে ওইভাবে আসে না কিংবা গণমাধ্যমে আসলেও খুব ছোট করে আসে যেটা আমরা খেয়াল করি না তো এসব ঘটনা ঘটছে ঠিক পাশাপাশি আজ থেকে দুদিন আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হাউস অব কমন্সে একটা ব্রিফিং হয়েছে এটাকে বলে রিসার্চ ব্রিফিং কোনো দেশ সম্পর্কে পার্লামেন্টকে বা পার্লামেন্ট মেম্বারদেরকে অবহিত করবার জন্য এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয় তো এই রিসার্চ ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে একটা ফ্রি ফেয়ার বা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে ধরনের পরিবেশ দরকার বা যেই লেভেল প্লেইং ফিল্ডের কথা বলা হয় সেই প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে তার ধারে কাছেও বাংলাদেশ নেই লেভেল প্লেইং ফিল্ডের ধারে কাছেও বাংলাদেশ নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও বিএনপি সহ বিএনপি নেতৃত্বাধীন যে জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট মানে সরকার বিরোধী যে জোট তারা কেন ইলেকশনে পার্টিসিপেট করবার ডিসিশন নিয়েছে সে ব্যাপারে সে ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক ধরনের বিষয় প্রকাশ করেছে মানে তারা তাদের কাছে ব্যাপারটা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত তারা বলছে যে অপ্রত্যাশিতভাবে এই জোট ইলেকশনে গেছে আসলে তারা হয়তো এতটুকু জেনেছে কিন্তু তারা যেটা জানেনি সেটা হলো যে কি পরিস্থিতিতে ঐক্যফ্রন্ট বা বিএনপি বা তাদের মিত্ররা ইলেকশনে গেছে আসলে সামগ্রিকভাবে দেশটাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষগুলোকে এমন এক অসহায়ত্বের কবলে নিপতিত করা হয়েছে যে তাদের সামনে এখন আর কোনো অপশন নেই তাদের সামনে কোনো চয়েস নেই তাদেরকে ইলেকশনে যাওয়াটাই এরকম একটা চরম বৈরী পরিস্থিতিতে এমন একটা চরম অসমতল নির্বাচনী ময়দানে লড়বার জন্য তারা যেতে বাধ্য হচ্ছে এটা খুবই পরিষ্কার কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে কি যে বিএনপি সহ তাদের যে মিত্ররা মিত্র দলগুলোর নেতারা তারা এই পরিস্থিতিটা ঠিক পরিষ্কার করে দেশবাসীর কাছে কিংবা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারছেন এটা তাদের একটা ব্যর্থতা আওয়ামী লীগ বা তাদের মিত্ররা মানে যে কোনো একটা বিষয়কে যেভাবে ফোকাস করতে পারে তিলকে যেভাবে তাল বানাতে পারে আমাদের ধরেন আমাদের হাসান উল্লাহ কিনু ভাইয়ের কথাই বলুন তথ্যমন্ত্রী হ্যাঁ তিনি দেখবেন কিছু কিছু কথা কিন্তু বাংলাদেশে তিনি জনপ্রিয় করেছেন জনপ্রিয় করেছেন গণমাধ্যমের কাছে সাধারণ মানুষের কাছে না গণ গণমাধ্যমের কল্যাণে গণমাধ্যম তাদেরকে এগুলো ব্র্যান্ডিং করতে সহায়তা করে তাই তারা করতে পারে যেমন তেতুল হুজুরের কথা মনে আছে হ্যাঁ সেই তেতুল হুজুর এখন তাদের সঙ্গেই কিন্তু এখন আর ইনুভাই বলছেন না এই শব্দটা ইনুভাইয়ের মুখে এখন শোনা যাবে না তারপর আগুন সন্ত্রাস হ্যাঁ বাংলাদেশে যে ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি চলাকালে যে সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয় বা ফৌজদারি অপরাধ সংগঠিত হয় এটা কোনো নতুন ঘটনা না এটা বাংলাদেশে মানুষ বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে মানুষের দুঃসহ অভিজ্ঞতা বহু আছে এসব ব্যাপারে কিন্তু দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনের আগে পরে কিংবা দুই হাজার পনেরো সালের সেই নির্বাচনের এক বছর পূর্তির প্রাককালে হ্যাঁ ডেফিনেটলি সেখানে ভায়োলেন্স ছিল বিরোধী দলগুলোর বা বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে বহু ঘটনা ঘটেছে এবং সেসব কথা নিয়ে বিতর্ক আছে যে ঘটনাগুলো আসলে কোন দিক থেকে কিভাবে কারা ঘটিয়েছে সেটা যাই ঘটুক সেগুলো বাংলাদেশে যেহেতু এইসব ঘটনার কোনো দিন কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না আমরা এগুলো কোনো কনক্লুশনে কখনো পৌঁছাতে পারবো না তো আমি যে কথা বলছিলাম যে এই যে একটা চরম অসমতল অবস্থা এবং চরম বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি বিরাজমান এখানে এই ব্যাপারে মানে 
বিএনপি বা তাদের যে ঐক্যফ্রন্টের অপর অপর নেতৃবৃন্দ আছেন তারা কেউ খুব পরিষ্কারভাবে ক্লিয়ারলি জনগণের সামনে কিংবা বহির্বিশ্বের সামনে এই জিনিসগুলো তুলে ধরতে পারছেন না হ্যাঁ তারা হয়তো খুবই মানে দুর্বল গলায় কোনো কখনো প্রেস কনফারেন্সে কিংবা কোথাও একটা বক্তৃতার সময় তারা কিছুটা বলেন হ্যাঁ কিন্তু সেই কথাগুলোকে সেভাবে দুনিয়ার কাছে পৌঁছানো হচ্ছে বলে আমার কাছে মনে হয় না দেখুন আমরা সবাই জানি আপনারাও জানেন তারপরও যে বাংলাদেশে অতীতে কোনো কালে গত সাতচল্লিশ বছরে এই ধরনের একটা উদ্ভট পরিস্থিতিতে নির্বাচন হয়নি বাংলাদেশে এখন যে নির্বাচন কমিশনটা আছে কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বে এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে দুর্বলতম নির্বাচন কমিশন সরকারের সবচাইতে অনুগত নির্বাচন কমিশন আপনি যদি নির্বাচন কমিশনের সচিব সাহেবের ব্রিফিং শোনেন বা বক্তব্য শোনেন আপনার কি মনে হয় যে তিনি অনেক সময় এরকম মনে হয় না যে তিনি তো আসলে নির্বাচন কমিশন তো আমি এর আগে বলেছি একটা আলোচনায় যে নির্বাচন কমিশনের সচিব কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করে না নির্বাচন কমিশনের পছন্দে তার নিয়োগ হয় না সুতরাং তার পোস্টিং তার এখানে থাকা না থাকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কোনো সিদ্ধান্ত নাই এটা সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন জনপ্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা এটা সরকার তাকে নিয়োগ দেয় এটা সব সময় হয়েছে এখন মানে তার ক্ষেত্রেই প্রথম নয় এটা বাট নির্বাচন কমিশন যদি মেরুদণ্ড সম্পন্ন সেরকম স্বাধীন চেতা শক্তিশালী হয় তাহলে যে সচিব নির্বাচন কমিশনের পছন্দ অনুযায়ী বা নির্বাচন কমিশনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কথা না বলবেন কাজ না করবেন তাকে চলে যেতে হয় কিন্তু এখন এখনকার নির্বাচন কমিশনের অবস্থা কি বরং সচিব কি বলছেন নির্বাচন কমিশনাররা মনে হয় যেন সেদিকেই তাকিয়ে থাকেন কোনো একজন ছাড়া যেমন মাহবুব তালুকদার এই নির্বাচন কমিশনে মাহবুব তালিক তালুকদার একজন ব্যতিক্রম ব্যক্তি এটা শুরু থেকেই তিনি আছেন কিন্তু এটাও আমরা সবাই জানি যে মাহবুব তালুকদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার তার কোনো ভূমিকা নেই তিনি এক ধরনের কোণঠাসা বা তিনি অনেকটা সাক্ষী গোপাল হিসাবে সেখানে থাকছেন সিদ্ধান্ত যেখান থেকে যা আসা সেটা এসে যাচ্ছে আসলে এই কে এম নুরুল হুদা বা তার অপর যে তিনজন কমিশনার আছেন তারা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেটাও আমরা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবো না বরং আমরা এটা অনুমান করতে পারি সামগ্রিক পরিস্থিতির পটভূমিতে যে সিদ্ধান্ত অন্য কোথাও থেকে আসে তারা সেটা বাস্তবায়ন করেন কিংবা হয়তো গণমাধ্যমের সামনে তারা ঘোষণা করেন যাই হোক তো এরকম একটা দুর্বলতম নির্বাচন কমিশন শুধু দুর্বল না সরকারের চরম অনুগত এবং সরকারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সকল কথা বলে এবং সকল কাজ করার এই কমিশন বাংলাদেশে এখন একটা নির্বাচন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তো এটা বাংলাদেশে নজিরবিহীন তারপরে দেখুন বাংলাদেশে এই ধরনের দলীয় সরকার যে এই দলীয় সরকার সর্বাত্মকভাবে সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতে তারা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে সেই ক্ষমতা খাটাচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রে এবং আমরা দেখি যে দুর্নীতি দমন কমিশন সহ অপর অপর বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত এই সরকারকে খুব পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করছে এই নির্বাচনটা তাদের পক্ষে একতরফাভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যদিকে ঐক্যফ্রন্ট সহ বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ তাদের প্রার্থীরা প্রার্থীর সমর্থকেরা তারা যে কি ভয়াবহ রকমের দৌড়ের উপর আছেন সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি গণমাধ্যমে আসছে প্রতিদিন সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়াতে সামাজিক গণমাধ্যমে মানে আমাদের যে মূলধারার গণমাধ্যম দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে প্রকৃত চিত্রটা হয়তো আমরা অনেক পাই না কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই বিষয়গুলো খুব বিস্তারিতভাবে প্রতি মুহূর্তে আসছে এখন দেখা আর তো চার সপ্তাহ বাকি আছে আমার কাছে কেন যেন সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যে সরকার দিন যত যাবে আরও বেপরোয়া হবে রাষ্ট্রীয় ইনস্ট্রুমেন্টগুলা এই নির্বাচনকে একটা প্রহসনে পরিণত করবার জন্য যা যা করা দরকার তারা সব কিছু একদম নির্লজ্জভাবে করবে এবং সেটার আলামত দেখা যাচ্ছে Thank you.